Hello everyone, so today we are going to start a new topic from chapter number 2, Biological Classification, that is about Kingdom Monera. So in the previous lecture we studied or discussed about the five kingdom concept where the R.H. Whittaker provided us the five kingdoms, Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plenty, Animedia. Here we are going to begin the Kingdom Monera, right? So Kingdom Monera is uh, kingdom ko hum is video mein discuss karenge aur dekhenge ki iske andar kaun kaun se members aate hain. Ek baat dhyan rakhiyega, ye possible nahi hai ki iske sare members ko hum ek hi video lecture mein discuss karne ya aap ek saath isko yaad bhi rakh paaye, thoda mushkil hai. Isliye hum koshish karenge ki isko installments mein divide kar dein, right? But we are beginning the Kingdom Monera, so let's move towards Kingdom Monera. We are going to begin with the Kingdom Monera, Kingdom Monera. Look dear all, as we had a discussion about the five kingdom classification, what we observed there, that there were five kingdom, Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plenty, Animedia. Out of these, if we analyze or try to compare, this is the most primitive group where the members are very very primitive right so is baat ko main isliye bata raha hu ki aap dhyan mein rakhe in further jab aap padhenge to aapko ye lagega mehsoos hoga ki monera se developed protistans hai then fungi hai then plenty hai aur sabse developed aapko kaun nazar aate hai kingdom animalia ke members nazar aate hain khair koi baat nahi is baat ko dhyan mein rakhenge ye maine advance mein isliye bata diya ki aapko aapka dimag comparative mode mein chalna chahiye na ki sirf ek cheez ko padhne ke liye रहना चाहिए तो किंगडम मोनेरा है वो सबसे पहला ग्रुप है फाइव किंगडम का और इसमें स्पेशली किसको रखा जाता है तो जिसका इसका जो टिपिकल कैरेक्टर है मेंबर्स का दे आर यूनी सेलुलर दे आर यूनी सेलुलर सेकंड टिपिकल कैरेक्टर इज दे आर प्रोकेरियोट्स दे आर प्रोकेरियोट्स नाउ लुक वी टॉक अबाउट दीस टू एंड लुक द मोनेरेंस कैरेक्टर ऑफ द मोनेरेंस दिस इज द यूनी सेलुलर सेलुलर That means cell and uni का मतलब होता है बेटा one single right mono एक ये ऐसे organisms का group है जिसमें सिर्फ unicellulars को place किया गया है लेकिन noticeable बात क्या है noticeable बात ये है कि इसके organisms unicellular होते हैं लेकिन unicellular protista में भी होते हैं फिर difference क्या है ध्यान दीजिए monerans में भी unicellular है और protista में भी unicellular है Then difference क्या है? Difference ये है कि इसमें unicellulars के साथ साथ prokaryotes हैं। वहाँ आपको eukaryotes मिलेंगे। यहाँ prokaryotes हैं। Prokaryotes का मतलब क्या होता है? Pro का मतलब होता है before, pro का मतलब होता है before और primitive और incipient और primary और first formed और less developed, earlier formed कुल मिलाके एक कमजोर स्ट्रक्चर जो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है इसका मतलब क्या होता है कि इस ग्रुप के अंदर किंगडम मोनर के अंदर यूनिसेलुलर और प्रोकेरियोट्स को प्लेस किया जाता है जिसमें ऐसे मेंबर होते हैं जिनका सिंगल सेल का बॉडी है प्लस उनके अंदर प्रोकेरियोट्स हैं प्रोकेरियोट्स का मतलब जिनके अंदर कैरियोन कैरियोन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस कैरियोन का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस बिफोर न्यूक्लियस न्यूक्लियस से पहले बनने वाले स्ट्रक्चर है मतलब उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता ही नहीं है उनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता ही नहीं है इनफैक्ट ये सबसे दुनिया में पहले बनने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं कौन मोनेरेंस राइट सो वी आर डीलिंग विद स्पेशली यूनिसेलुलर एंड प्रोकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म दुनिया में सबसे पहले बने एक चीज और मैं आपको बता दू दिस ग्रुप कंटेन्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बट स्पेशली इस ग्रुप के अंदर जो है वो कौन है बैक्टीरिया है कौन है बैक्टीरिया है अब देखिए मैं आपको बता दू इस ग्रुप के अंदर इस किन किन मेंबर्स को रखा गया है या इस ग्रुप को बनाने वाले मेंबर्स कौन कौन है इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होते हैं बेटा बैक्टीरिया कौन बैक्टीरिया अब इस बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन हो सकते हैं इसके अंदर हो सकते हैं यू बैक्टीरिया एंड आर की बैक्टीरिया टीचर्स का अपना अपना स्टाइल है कुछ टीचर्स इस बैक्टीरिया के अंदर इन दोनों को पढ़ाते हैं कुछ इस बैक्टीरिया को अलग कर देते हैं तो मैं आपको जिस स्टाइल में पढ़ा रहा हूं वो तरीका मेरा ये होगा कि इस ग्रुप के अंदर बैक्टीरिया 
और यूबैक्टीरिया दूसरा इसके अंदर इसको मैं इधर लिख देता हूं बैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया सेकेंड मेंबर्स विल बी आर की बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया देन वी टॉक अबाउट माइकोप्लाज्म माइकोप्लाज्म बहुत सारी ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी जो क्लास नाइन्थ में आपके सामने आए थे ठीक है कुछ नया नहीं होने जा रहा है सिर्फ इलेबोरेशन ऑफ द टॉपिक है इलेबोरेशन ऑफ द टॉपिक है राइट right? इसी ग्रुप के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे एक्टिनोमाइसिड्स एक्टिनो माइसिड्स इसी ग्रुप के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया विच आर ऑल्सो नोन एज बाय अनदर नेम ब्लू ग्रीन एलगी ब्लू ग्रीन एलगी बीजीए इन शॉर्ट वी गोदन एंड अनदर ग्रुप इज ऑल्सो देयर कम बुक्स में मिलता है रिकेटसियास रिकेटसियास ओके सो दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया चीफली बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा एक्टिनोमाइसिड्स साइनो बैक्टीरिया एंड रिकेटसियास तो ये वो मेंबर्स हैं जो इस ग्रुप को बनाते हैं जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं अब हमें क्या करना है हमें इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है राइट right? अब देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक वीडियो में मैं तो बना दूंगा लेकिन आपको दिक्कत आ सकती है तो हम इसको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ेंगे सबके वीडियो लेक्चर्स हम देखते चलेंगे इस वीडियो लेक्चर में मैं किंगडम मोनेरा का इंट्रोडक्शन प्लस हम बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द फर्स्ट मेंबर और द टाइप ऑफ मोनेरन और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया इसके अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसका बैक्टीरिया का ओके सो लुक एट द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द बैक्टीरिया अंदर एक बात आप नोटिस करिए बैक्टीरिया वर्ड के आते ही एक सामान्य व्यक्ति हो सकता है डर जाए हमको भी पता है बैक्टीरिया से डिजीज हो जाते हैं लेकिन बैक्टीरिया बहुत कमाल का ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया नहीं होता तो शायद हमें दही नहीं मिलता कितने ही सारे फर्मेंटिंग प्रोडक्ट्स हम खाते हैं पीते हैं सारी दुनिया उनको जी रही है खा रही है हम एंजॉय कर रहे हैं कहां से आ रहे हैं और आपको एक विशेष बात मैं बताता हूं इन बैक्टीरिया की हेल्प से बहुत बहुत मेडिसिन बनाई जाती है क्लास ट्वेल्थ में जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि इस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसी चीज होती है पता नहीं हम अभी इस मॉड्यूल में आ जाएगा एक ऐसी चीज इसके अंदर होती है जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक वरदान है बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है राइट सो वी आर गोइंग टू बिगिन द बैक्टीरिया नाउ लुक एक चीज तो आप ध्यान रखिए बैक्टीरिया अपने आप में प्लूरल वर्ड है तो इसका सिंगुलर क्या होता है सिंगुलर अगर एक की बात करता हूं मैं सिंगुलर की बात अगर मैं करता हूं तो यू हैव टू स्पीक बैक्टीरियम वॉट यू हैव टू स्पीक बैक्टीरियम सो जनरली वी कॉल बैक्टीरिया दुनिया में बैक्टीरियाज कभी नहीं होता है यह बात आप ध्यान रखें ठीक है बैक्टीरियाज कभी भी नहीं होता है सो बैक्टीरिया इज अ प्लूरल वर्ड एंड बैक्टीरियम इज अ सिंगुलर वर्ड नाउ लुक वी ट्राई टू ब्रेक द वर्ड एज अ जनरली सजेस्ट द चिल्ड्रन दैट वर्ड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है सो so, हम देख के आपको बताते हैं एक बार देखिए यहां पर बैक्ट जो वर्ड आ रहा है ना बैक्ट दिस इज बेसिकली रॉड छड़ स्टिक बैक्ट वर्ड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है छड़ स्टिक ठीक है ना तो ये बात आप ध्यान रखिए कि बैक्टीरिया वर्ड जो जनरेट हुआ उसमें एक पर्टिकुलर शेप का बहुत बड़ा रोल रहा है विच इज बैक्ट है ना आपको बताता हूं मैं लेक्टोबेसिलस लेक्टोबेसिलस आप समझ सकते हैं आप अंदाजा लगाइए बेसिलस बेसिलस बैक्ट 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 का मतलब रॉड ये वर्ड कहां से आया बैक्टीरिया से लेक्टो लेक्टो मिल्क मिल्क के अंदर मिलने वाला बैक्टीरिया या लेक्टिक एसिड बनाने वाला बैक्टीरिया ऐसा वर्ड्स का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा राइट सो वी बिगिन विद अदर इंफॉर्मेशन अबाउट बैक्टीरिया सो वी टॉक अबाउट सम ग्रेट साइंटिस्ट हेयर जिन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया किसकी स्टडी में बैक्टीरिया की स्टडी में सो नाउ सी सबसे पहले इनको जिसने ऑब्जर्व किया जिसने इनकी हम कह सकते हैं कि जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की राइट सो इन्होंने जिन्होंने सबसे पहले इसको देखा ऑब्जर्व किया वो साइंटिस्ट कौन थे डिस्कवरी की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इट वॉज बाई ए वी ल्यूवेन हॉक ल्यूवेन हॉक ए वी ल्यूवेन हॉक और एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक इन्होंने इसको ये वही शख्स है वही 
व्यक्ति हैं जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप को बनाया सबसे पहले दुनिया में जिससे हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिल गई आज की डेट में सो एवी लेवन हॉक वॉज द पर्सन हू ऑब्जर्व द बैक्टीरिया इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको नाम दिया नाम किसने दिया बैक्टीरिया द बैक्टीरिया नेम वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट एहरन बर्ग किसने नाम दिया एहरन बर्ग किसने नाम दिया एहरन बर्ग ने नाम दिया इसको ठीक है इसके बाद एक ग्रेट साइंटिस्ट आए ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक ब्रांच ही डिवेलप कर दी बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी एंड दिस वॉज इनिशिएटेड बाय लुइस पाश्चर लुइस पाश्चर वॉज द साइंटिस्ट हु इनिशिएटेड अ ब्रांच वेयर ऑल काइंड ऑफ स्टडीज वर डन और बीन डन और हम लोग उसमें पढ़ते हैं दर इज बैक्टीरियोलॉजी लॉजी मीन्स स्टडी किसकी बैक्टीरिया की दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी और आज के डेट में ये बहुत बड़ा बड़े साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से हम पास्चराइजेशन पढ़ते हैं यानी कितनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं ठीक है सो हियर वी सी दैट हु इन फैक्ट डिस्कवर्ड और ऑब्जर्व एवी लिवन हॉक देन आफ्टर नेम वॉज गिवन बाई एहरन बर्ग कौन ने किसने नाम दिया एहरन बर्ग उसके बाद कौन आते हैं बैक्टीरियोलॉजी को इन्वेंट करने वाले कौन लुइस पाशर जो इस पूरी चीज में ये कहते हैं कि एक अलग से सेपरेट ब्रांच ही बनाई जाए जिसमें हम बैक्टीरिया को पढ़ सकते हैं ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट सम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट साइंटिस्ट हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया नाउ वी मूव अहम ओके नाउ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ बैक्टीरिया Now we talk about the size of bacteria. तो देखिए साइज में आप मैथमेटिकली वैल्यूज में आपको बताऊंगा तो दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू लर्न और टू रिमेंबर आप उसको पढ़ते रहिएगा आपको वो भी मटीरियल मिल जाएगा इसके रेफरेंस में जाए आप इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना इस वीडियो के ना यू सी इसके अगर साइज की बात करूं मैं तो मैं अगर बात करता हूं स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करता हूं स्मॉलेस्ट की बात करता हूं तो स्मॉलेस्ट में आता है कोकाय कोकाय ये प्लूरल वर्ड है कोकस एक सिंगल वो सबसे सिंगल बैक्टीरिया होता है स्पेरिकल गोल छोटा बैक्टीरिया वो दुनिया में सबसे छोटा बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है और अगर मैं लार्जेस्ट की बात आपसे करता हूं लार्जेस्ट विच कैन बी सेवरल सेंटीमीटर्स फ्यू सेंटीमीटर्स लार्जेस्ट में आता है बेगिया टोआ बेगिया टोआ मिराबलिस बेगिया टोआ मिराबलिस राइट सो हियर वी हैव इन द इन इन केस ऑफ साइज The smallest one cocci, there is cocci, and the largest one Bagia toa mirabilis, which can be of the few centimeters. कुछ centimeters तक का भी वो हो सकता है. तो ये size की बात हो गई. Now we come to the shape. Okay, very very vast description about shape. We have to take here shape. ये कितने तरीके के हो सकते हैं according to the shape. और उस shape के according उसको क्या नाम दिया जाता है? ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसे क्या नाम देंगे क्या उसका शेप है देखिए हम एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में वो क्या टर्म्स होती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं कैसे उनको बढ़ाते हैं क्या पढ़ा जाता है उनके बारे में ठीक है देखिए सबसे पहले जो शेप की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो है कोकाय कोकाय जस्ट बिफोर अ शॉर्ट वाइल यू हेर डिस्कशन अबाउट दैट कोकाई का मतलब कोकोज कोकोज ये कोकाई प्लूरल वर्ड है अगर इसमें सिंगुलर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो दिस विल टर्न इन टू कोकस दिस इज सिंगुलर दिस इज प्लूरल And this word has been derived from कोकोज कोकोज means berry, बेर बेर जो होते हैं गोल गोल नजर आते हैं हमको यह है ना कोकोज जो कोकाई जो होते हैं वो बेर की तरह नजर आते हैं गोल गोल नजर आते हैं अब देखिए कितने तरीके के हो सकते हैं अगर एक सिंगल है तो आप इसको बोलेंगे माइक्रो कोकस माइक्रो कोकस और यू मे कॉल इट मोनो कोकस मोनो कोकस और यू मे कॉल इट कोकस करेक्ट अब अगर ये दो हो जाते हैं इफ दे टर्न इन टू टू फ्यूजन ऑफ टू यू विल कॉल देम डिप्लो डिप्लो कोकस वट विल यू कॉल देम डिप्लो कोकस अगर इनकी सीरीज बन जाए इफ दे आर एन स्ट्रिप इफ दे आर एन स्ट्रिप यू विल कॉल देम स्ट्रेप्टो कोकस स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टो कोकस What will you call them? Streptococcus. एक सीरीज बन गई इनकी स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे इस चीज को ठीक है अगर इनकी शीट बन जाए शीट बन जाए शीट शीट इेगुलरली अरेज बट दे फॉर्म अ शीट हेयर दैट दैट टाइम दे विल बी कॉल्ड एज सार्सिना सॉरी दैट टाइम दे विल बी कॉल्ड एज स्टेफाइलोकोकस 
स्टेफाइलोकोकस दे आर कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस arranged in a set of 8 cubic shape in a set of 8 like this 4 and behind 4 then that is termed as sarsina what we call them sarsina so these are the different variants of coca gold jo spherical hote hain base jaise hote hain theek hai na inke sare pictures main aapko udhar dikha raha hu notice kare aap is cheez ko samajhne ki koshish kare beta jo names diye gaye hain aapko names ke according aap unhe samjhe कि ये शेप क्या है इनको नाम कैसे दिया जा रहा है ठीक है सो दिस वॉर ऑल अबाउट कोकाई कोकस ओके नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ शेप दैट वी कॉल बेसिलस 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 विच बेसिकली मीन्स रॉड रॉड शेप बैक्टीरिया राइट इनका शेप रॉड जैसा है छड़ी जैसा है स्टिक जैसा है सो लुक नाउ लुक इट कैन बी अ सिंगल बेसिलस इफ दे आर कमिंग इन टू यू विल कॉल देम डिप्लो बेसिलस वॉट विल कॉल देम डिप्लो बेसिलस इफ दे आर कमिंग इन अ पिलर इफ दे आर कमिंग इन अ पिलर यू विल कॉल देम पेलिसेड वॉट विल यू कॉल देम पेलिसेड and if they are coming this is palisade a pillar like structure and if they are coming in a chain if they are coming in a chain they are called as streptobacillus they are called as streptobacillus they are called as streptobacillus there you can see all the figures are given to you so bacillus a bat rod lactobacillus ra doodh ke andar milne wala bacteria very very important so bacillus these are the types of बेसिलस बेसिलस बेसिलाय कोकस कोकाई ठीक है ये प्लूरल सिंगुलर का तरीका आपने पढ़ा है क्लास टेंथ में एलवियोलाई एलवियोलाई प्लूरल है एलवियोलास फंगस फंजाय एलवियोलस एलवियोला विलस विला ये हायर टर्म्स है यहां पर आप देख सकते हैं बेसिलस बेसिलाय कोकस कोकाय ठीक है सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स सो फर्स्ट वी टॉक्ट अबाउट कोकाई then we talked about bacilli then it can be spiral spiral it can be spiral third type is the third one is spiralum spiralum okay spiral word is also coming spiral spiral like a snake like which look like snake like okay here these are the spiral bacteria that we call spiralum spiralum bahut economic importance hai is bacteria ka धीरे धीरे करके आपको नॉलेज होती चली जाएगी सारी नॉलेज इस वीडियो में नहीं आ सकती है बैक्टीरिया अपने आप में किताब है ओके कितना लंबा इसको पढ़े हम सो स्पाइरलम इज द अनदर अनदर टाइप ऑफ शेप ऑफ द बैक्टीरिया नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज द फोर्थ वन दैट वी कॉल विब्रियो फोर्थ वन इज विब्रियो विब्रियो इट इज ऑफ सी शेप्ड और कॉमा शेप कॉमा शेप ओके इट इज शी शेप और कॉमा शेप बैक्टीरिया इट्स शेप इज लाइक दिस दिस लाइक दिस दिस इज द बैक्टीरियल शेप और यू मे टेक इट मोर डाउन दिस इज द कॉमा शेप बैक्टीरिया एंड इट हैज एन इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग अ डिजीज कॉल विब्रियो कोलेरा कोलेरा हैजा कहते हैं उसको बहुत भयानक बीमारी किसी जमाने में ये हुआ करती थी आजकल तो ऐसा नहीं है मेडिसिन अवेलेबल है लेकिन ये एक एपिडेमिक बन जाया करता था बहुत भयानक बीमारी कन्वर्ट हो गई थी सो ये दिस इज अनदर टाइप ऑफ द बैक्टीरिया शेप दैट इज कॉल्ड विब्रियो अनदर वन कैन बी फिलामेंटस फिलामेंटस फिलामेंट वर्ड का मतलब भी क्या होता है थ्रेड लाइक दिस इज फिलामेंटस फिलामेंटस ओके फिलामेंटस का मतलब क्या होता है थर्ड लाइक लंबे लंबे बैक्टीरिया फिलामेंटस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ठीक है इसके अलावा हमारे पास एक और भी हो सकता है फिलामेंटस के अंदर जो एग्जांपल आपको प्लेस करेंगे वो होना चाहिए अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया द लार्जेस्ट बैक्टीरिया बताइए कौन सा था फिलामेंटस में स्पेशली इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल है बेगिया टोआ बेगिया टोआ वॉट वॉज दैट 
Begia Toa. Another types can be there, which are very special and not uh, discussed in the books generally. It can be budded. They can be budded. Or they can be stopped. Stopped. In par stop laga hua ho. Budded kaise hote hain? Dekhiye, mein bud bani hote hain. Gol gol bud to ab jaante hain. Bud kar rahe hain ab. Is tarikhe se buds bani hote hain, right? Or stopped. Sirf usme ek lamba stalk ho aur is tarikhe ka bacteria ho. So these are the types of bacteria on the basis of their shape. So shape ke according ye bacteria hai jo humne padhe. ठीक है इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बैक्टीरिया में आती है हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला राइट बैक्टीरिया बैक्टीरिया कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला दिस इज प्लूरल वर्ड ओके फ्लैजिलम फ्लैजिलम इज द सिंगुलर वर्ड द बैक्टीरिया कैन गिव डिफरेंट टाइप्स On the basis of presence or absence of flagellum, क्या क्या हो सकते हैं देखिए मान के चलते हैं हम इस ग्रीन कलर से बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करेंगे ये एक बैक्टीरिया है बैक्टीरियम है इसके अंदर फ्लैजलम है ही नहीं लोकोमोशन के लिए इसके अंदर फ्लैजलम नाम की कोई चीज है ही नहीं जैसे मान के चले ये इसमें है ही नहीं तो ए ट्राइकस ए ट्राइकस इसके पास है ही नहीं इसके पास फ्लैजिला है ही नहीं अगर यही सिंगल फ्लैजलम दो साइड हो आई मीन टू से इफ यू फाइंड अ सिचुएशन लाइक दिस दैट दिस इज अ बैक्टीरियम दिस इज अ बैक्टीरियम एंड इफ यू सी दैट वन फ्लैजिला एट वन एंड एंड वन फ्लैजिला एट वन एंड देन यू विल कॉल इट एम फी एम फी ट्राइकस एम फी ट्राइकस डियर रिमेंबर एम फी वर्ड एम्फीरिया एम्फीरिया आता है ना तो ये ड्यूअल दो के लिए एमफी वर्ड टू के लिए यूज में आता है डबल के लिए यूज में आता है सो दिस इज अ बैक्टीरियम वेयर बोथ द साइड्स आर हैविंग फ्लैजिलम ओके सो वी विल कॉल देम व्हाट एमफी ट्राइकस देन आफ्टर द थर्ड कैटेगरी व्हिच कम्स हियर इज दैट देयर इज अ सिंगल बैक्टीरियम सिंगल बैक्टीरियम एंड इट हैज अ टफ्ट इट हैज अ टफ्ट ऑफ टफ्ट ऑफ टफ्ट का टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा टफ्ट का मतलब होता है गुच्छा बंच इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज सिफेलो ट्राइकस वट वी कॉल देम सिफेलो ट्राइकस एक तरफ एक जगह पर हो ठीक है एक तरफ हो बंच ऑफ फ्लैजिला इसके बाद एक कैटेगरी और हमारे पास क्या आ सकती है एक कैटेगरी हमारे पास आ सकती है वेयर देर आर बंच ऑफ फ्लैजिला At two ends, both the ends, okay. Both the ends are having tufts of flagella. Both the ends are having tufts of flagella. Now we call them lophotrichus. Lophotrichus. What will you call that? Lophotrichus. Lophotrichus. Such a situation. Or be can be. In which the bacteria of four sides, in which the bacteria of four sides, flagella available. Four sides of flagella available. चारों तरफ फ्लैजिला अवेलेबल हो पेरी पेरी मीन्स होता है पेरीफरी पेरीफरी का मतलब चारों तरफ देन वी कॉल इट पेरी ट्राइकस वी कॉल इट पेरी ट्राइकस व्हाट विल यू कॉल इट पेरी ट्राइकस सो यू सी हियर वी हैव अ रियल पिक्चर एज वेल वेयर यू कैन सी द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ द फ्लैजिला वेयर इफ देयर इज नो फ्लैजिला A trichus, single flagellum at one end, mono trichus. If single flagellum, both the ends, amphi trichus. If there is only one tuft of the flagellum, tuft comes the gutcha at one end, you call it cephalo trichus. And if there are two tufts at each end, that means one end is having one tuft. That means two tufts of gutcha on two ends. For that time, we call it lofo trichus. And if All the boundaries covered with the flagella, we call it peritrichus. So, in this video, we have seen that what are bacteria? Bacteria are the unicellular prokaryotic organisms and monads, right? So, we do this in this video. We split it. We make another video in which we will study the structure of bacteria.
अच्छे से ठीक है ना क्योंकि तो पॉसिबल मुझे लगता है ऐसा कि बच्चों को दिक्कत आ सकती है तो आप फिलहाल इतनी ही स्टडी करें और अगले वर्जन में इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू कर दूंगा पार्ट टू बनाएंगे इसका जिसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इलेबोरेटली राइट सो टिल नाउ दिस